నేను చేసేది రైటో రాంగో నాకు తెలియదు కానీ నాకు తెలిసిన వ్యక్తి ఒక మంచి మాట అన్నాడు బ్రతకడం అంటే బ్రతికించడం అది ప్రాణమైనా కావచ్చు లేదా ప్రాణం కోరుకునే ఆశ అయినా అవ్వచ్చు ఏంటి బాషు ఇలా చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతున్నావు నేను చెప్పాను కదా పని ఉందని సరే మర్చిపోయిన జ్ఞాపకాలు ఇందులో రాస్తున్నాను అన్నావు ఇలా వదిలేసి వెళ్ళిపోయావా కొన్ని జ్ఞాపకాలు గుర్చేయడానికి ఎవరో ఒక వెల్వేశ్వర్ ఉండాలి కదా వెల్వేశ్వర్ థ్యాంక్ యూ మర్చిపోక మిత్రమా నీ ఊపిరిలో ఊపిరే బతుకుతున్నా నీ ఫోన్ కాల్ కోసం వెయిటింగ్ ఎక్కడ చీకటికి తోడు వెలుగైతే ప్రయాణానికి తోడు జ్ఞాపకం నా జ్ఞాపకం నా చెల్లి జీవితంలో ఎన్నో కథలు ఆ కథల్లో ఎన్నో సంతోషాలు కన్నీళ్ళు సంతోషానికి తోడులేపన పర్వాలేదు కానీ కన్నీళ్ళకి తోడు ఒక వెలవేశ్వరం ఉండాలి సాధారణంగా ఇది చూస్తుంది చూడగానే వాడి వ్యాస భాషలను బట్టి వాడిని అంచనా వేయడం మీ ఆలోచన అయితే మీరు అడగకపోయినా నన్ను నేను పరిచయం చేసుకోవడం నా అలవాటు ఎందుకంటే నా కథ మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నా కథలో కదిలే పాత్రలన్నీ నిజంలో అబద్ధాన్ని అబద్ధంలో నిజాన్ని వెతుకుతాను వీళ్ళ వాయిస్లో ఓల్టేజ్ ప్రకారం ఒకటి నేను వాళ్ళకి తెలిసి ఉండాలి లేదా నేను వాళ్ళ ఏదైనా చేసి ఉండాలి నన్ను తనంత ప్రేమ వీడి దగ్గర ఉందంటే నా లైఫ్ గురించి పూర్తిగా తెలిసి ఉండాలి లేదా తెలుసుకోవాలని ఆశైనా ఉండి ఉండాలి ఎస్ వీళ్ళు నాకు తెలుసు వీళ్ళ ముఖాలకి ముసిగేసుకున్నట్టుగానే వీళ్ళ జీవితాల్లో కూడా ముసిగేసుకున్నారని నాకు తెలిసిన రోజు నేను ప్రయాణం చేస్తున్న రోజు నాకు ఇష్టమైన ఊరు రాజమండ్రి రే బావా లైఫ్ ఇస్ సో సింపుల్ రా అది మన చేతిలోనే ఉంటుంది అరే బావా నా మోహన్ చూసి చెప్పరా ఎన్నో దెబ్బలు తగలే ఇంట్లో చి అన్నారు నన్ను మోసం చేసిన వాడిని నా పక్కన పెట్టుకుని తిరుగుతున్నాను మోసం ఏముంది బా నేను కాకపోతే ఇంకోడు తెలియని వాడి దగ్గర మోసపడం కన్నా తెలిసిన వాడి దగ్గర మోసపడం మంచిది కదరా ఒక మాట రా బావా మనకి ఏదైనా విషయం తెలిస్తే ఒకసారి ఆలోచించి మాట్లాడతాం ఇంకొన్ని మాట్లాడి ఆలోచిస్తాం సరే రా బా చాలా తలనొప్పి బాగుంది కలిపించుకోవడానికి వెళ్తాను అవును కట్టే నా యూల లైఫ్ అంటే భయంతో దొంగతం చేసిన ధైర్యంగా దజ్జాగా బతకాలి నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది నేను లైఫ్లో ఎలాగే ఉండిపోతాను కొంచెం చేంజ్ చేస్తే బాగుంటుంది వెళ్ళండి పర్లే తీసుకోండి కాల్చండి మీకు అలవాటే కదా భయపడకండి కాల్చండి ఇంతకీ అర్థమై నువ్వు వెల్వేశ్వర్ అంటే మంచి కోరుకునేవాడు అవును ఇందాక నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ మాట్లాడుకుంటుంటే విన్నాను ఇందుకు ఏంటి నీ ప్రాబ్లం నా కర్మ ఏంటంటే భయ్య నేను ఒక నమ్ముతూ ఉంటాను వాడు నన్ను ఎప్పుడు మోసం చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన నేను నమ్ముతూ ఉంటాను కానీ వాడు చాలా మంచిది భయ్య మంచిడ అంటున్నావు మోసగాడు అంటున్నావు ఇందుకాడ మంచిడా మోసగాడా ఇందుకే అరబై నువ్వు వచ్చావు కూర్చున్నావు కొట్టావు నా శరీరం పాటిస్తావు చెప్పావు కదా వెల్వేశ్వర్ అని భయ్య సీరియస్ వద్దు హార్ట్కి మంచిది కాదు మనకి తెలియనోడు మన దగ్గరికి వచ్చి మనకి ఏదో చెప్తున్నాడు అంటే మనకి హెల్ప్ చేద్దామనే కదా కూర్చు కూర్చు కూర్చో నేను చూస్తుంటే అర్థమైపోతుంది చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్టున్నాయి నేను చెప్పింది కనుక ఇంటే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ అయిపోతాయి ఫెయిల్యూర్ అయితేనే కానీ అసలు కాదు మొదలవదు నా వ్యూలో లవ్ అంటే ఒక పువ్వు తను దాచుకున్న అమ్మాయికి ఇచ్చాను పువ్వు కానీ ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే అది మళ్ళీ తిరిగి నా చెల్లోనే పెట్టేసింది జనరల్గా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో చేతిలో బీర్ బాటిల్ ఉండాలి కానీ అది పెట్టిన టార్చర్కి జెండువం రాసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇలా నాలో నేనే గొనుక్కుంటున్న సమయంలో
దేవుడా ఓ మంచి దేవుడా నాలాంటి వాడు నేను ఒక్కడిని అనుకున్నాను నాలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారనమాట ఎక్కువగా తాకండి రే పోతారు అక్కడ ఒకటి చావు బతుకులతో పోరాడుతుంటే అంటే ఆయన లేపకుండా నీళ్ళు నువ్వు వెటకారం ఆడతావా తప్పు కాదు నీ వల్ల నీ తత్త పెద్ద పెద్ద లా కొడుకులు అందరూ అడగలు పడుతున్నారు లేట్ అవడమే అయిపోతుంది ఇప్పుడే కరెంట్ పోవాలా తప్పించుకుందాం అనుకున్నావా ఎవడీడు ఇప్పుడు నేను కూడా అంతలా ఉరుమి కొదిలేయాలా అమ్మో ఉరుమి కొలిస్తే బ్రహ్మోత్సవం అయిపోద్ది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి తాడేసి కట్టేద్దు ఓ పని అయిపోద్ది నోడితే నోడితే నా కొడక టీవీలో ఏమవుతుందో చూద్దాం కాసేపు రిలాక్సేషన్ పోలీసు వారి హెచ్చరిక నగరంలో సైకో సంచారం కనబడిన వాళ్ళందరినీ దారుణంగా ఎక్కి చేస్తున్న సైకో ఇది అతని ఊహా చిత్రం ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరుతున్న పోలీస్ యాజమాన్యం ప్రాణాలతో పట్టించిన వాళ్ళకి రివార్డు పది కోట్లుగా ప్రకటించిన ప్రభుత్వం వాడిప్పుడు నా దగ్గరే ఉన్నాడు పట్టిస్తే రివార్డు పది కోట్లు నిజమేనా భయ్యా అంతే భయ్యా నీలాంటి క్యారెక్టర్ నాలాంటి క్యారెక్టర్ ఉందంటే నమ్ముతారు కానీ ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఉందంటే ఏ తెలివైనాడు నమ్మడు నేను తెలివైనా భయ్యా నేను నమ్ముతాను భయ్యా ఎప్పుడు కలుద్దాం చెప్తాను చెప్తాను నాకు డౌట్ భయ నీకు వచ్చే పది కోట్లు నువ్వే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కదా నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది నీకు పది కోట్లు అంటే చిన్న అమౌంట్ కాదు కదా ఏదో మానవతో దృక్పథంతో నీకు సగం ఇస్తే నాకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కవర్ అవుతుంది నీ ప్రాబ్లమ్స్ తీరుతాయి అమౌంట్ వచ్చేదాక ఎక్కడ ఉంటావా లేదు రేపు ఇంకో పని ఉంది మన నాకు వెళ్ళేస్తావు పేరు గుర్తుందిగా కాంటాక్ట్ రాసుకు ఇది నా డైరీ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు జ్ఞాపకాలన్నీ ఇందులోనే రాసుకున్నాను నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు నాకు వచ్చే డబ్బు వాళ్ళందరికీ పంచి పెట్టాలనుకుంటున్నాను ఇందులో నా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి వీడికి చెప్పిన కదే మిగిలిన ఇద్దరికి చెప్పాను వీళ్ళలో వీళ్ళకి పరిచయం లేకపోయినా నేను చెప్పిన కదా అబద్ధం అనే నిజం వీళ్ళకి తెలిసిందని నాకు అర్థమైంది అందుకే ఫ్రెషేషన్తో కొట్టడానికి వచ్చుంటారు వెలవేసిన వెలవేసిన అంటూ నా చెవిలో పెద్ద పువ్వే పెట్టావు కదరా నా కొడక ఇవాళ నా చేతులు చచ్చి నొట్టారు వీళ్ళని నేను మోసం చేశాను అనుకుంటున్నారు ముసుగు చేశానని తెలియాలంటే తిరగపడాల్సిందే
మా బతుకు మేము బతుకుతున్నప్పుడు మా లాస్ట్ ఎందుకు నా పుట్టించా కొట్టేసుకుంటేస్తా కట్లేపురా కట్లేపో నా కొడక కట్లేపురా రే కట్లేపో కట్లేపు అంటే నవ్వుతా వేట్రా ప్రాబ్లం అనేది మీకు మాత్రమే ఉండదు అందరికీ ఉంటుంది నాకు కూడా ఉంది నాకు కూడా ఉంది నేను పుట్టి పెరిగిన ఊరు ఏడిగ నా చిన్నప్పుడు మా అమ్మ నాన్న దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తూ వెళ్తూ నాకు ఒక బాధ్యత ఇచ్చారు ఆ బాధ్యత పేరు భార్గవి తనకు ఆ రోజు నైన్త్ బర్త్డే ఆ బర్త్డేని బాగా సెలబ్రేట్ చేద్దామని సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేశాను Baggy Wake up wake up Have a beautiful morning happy birthday Happy birthday to you bring out every bell Happy birthday to you Baggy gift nachinda I love you dear <laughs> అంత బాగానే ఉంది తనే నా ప్రాణం అనుకునే సమయంలో దేవుడు నాకు చాలా అన్యాయం చేశాడు నా చెల్లి నవ్వు వినిపించడం రూపం కనిపించి మురిపించడం ఆ రోజు ఆకర్షారైంది చిన్నారుణ్ణి అనంతంలో కలుపు తీసుకెళ్తాయి మీ సంతోష కోసం నన్ను ఇక్కడ పుట్టించి నా వాళ్ళతో నేను సంతోషంగా ప్రతిసారి నా సంతోషాన్ని ఎందుకు అలా గెలిపోతున్నావు థ్యాంక్స్ భయా థ్యాంక్స్ మీ కళ్ళుదారు గారు నేను కౌగులించుకుని మనసులో ట్యాంక్స్ చెప్పుకున్నా నువ్వు ట్యాంక్స్ చెప్పుకో ఎవరికి ఎవరు నువ్వు దేవుడికి ఏంటి నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తా నువ్వు నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటు కానీ నేను ఎప్పుడు అది చూడలేదే మన ట్యాంక్ ఎప్పుడు చెప్తాం ట్యాంక్స్ ఎప్పుడు చెప్తాం మనకి ఎవరైనా హెల్ప్ చేసినప్పుడు మనం చేయాలని కూడా పెరిగి ఎవరికి చేసినప్పుడు కానీ దేవుడు ఏం చేయలేదే పోయేది పోకుండా ఉంటుందా నీ దగ్గర ఉండేది ఉండకుండా పోతుందా నీ నుంచి మా చర్చి ఫాదర్ ఎప్పుడు చెప్తుండేవాడు ప్రతి మనిషికి ఒక కథ ఉంటుందని ఆ కథ కన్నా గొప్ప కథ ఏది ఉన్నది అని నేను చూస్తే నాకు చాలా తెలిసి ఉంది భయ్య అట్లీస్ట్ నీకు దేవుడు ఫ్యామిలీని పర్చేస్ చేసి తీసుకెళ్ళాడు నాకైతే మా అమ్మ నన్ను ఎలా ఉంటారో కూడా తెలియదు అయినా నువ్వు దేవుడిని ఎందుకు తిట్టుకుంటున్నావని నాకైతే తెలియట్లే ఎవరికి పుట్టామో తెలియకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఎందుకు పుట్టామో తెలియకపోతే చాలా కష్టం భయ భయ గాడ్స్ గిఫ్ట్ ఏంటో తెలుసా లైఫ్ నా లైఫ్ ఎండ్ అయ్యే టైంకి ఒక ఫ్రెండ్ని కాదు ఒక వెల్వేసర్ని కలిసా ఏమిటి బాయ్ అలా చూస్తున్నావు లైఫ్ ఏమిటి ఏమిటన్నా నాకు బ్లడ్ క్యాన్సర్ నీతో నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నాను కానీ లోపల వాళ్ళవాడి తిరిగి జరుగుతుంది కానీ ఒకటి బయ్య బ్రతకడం అంటే బ్రతికించడం నీళ్ళు ఉండే జ్ఞాపకాలను బ్రతికించు జ్ఞాపకాలను బ్రతికించడం ఏంటి అనుకుంటున్నావా నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నావు అనుకున్నప్పుడల్లా ఇదే నీకు వెల్ విషర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్ కలంకున్న పవర్ కాలు కదపని వాడిని కూడా కదిలిస్తుంది 
एक नहीं स्टम्बा या आउन का रखते नाग दिल्ली से निश्चित निंगो कर चुप्पन टेंट विंटर ना नाके वंत काम दे ना वाला अंदर ने दिस के लिए देवड़ ना नकड़ने बूमे दिन चढ़ने टेंट निचे आज दिन परिंग कह दूँ वाला ना तो लाख बोलते नहीं वाला की आप कारों ना एकदा ना एकदा लो मामा पेर कल्याणी मनान माधोर वैसा मनान की नीना ना हम्मा ना चाले स्टोन कुंडा अंधिके ने संतुलन से उतना पड़े देवर जगर को ले पेट तराव तो मामा ने नेटर मेरी चाहते तो ना पड़ो ना चेत्रों में चले चाहे पेटी मनान जगर को ले पेंट अंत प्रेम तो ना किचन में चले नहीं ना बाबा � नीन फेस चेसन सिचुएशन ने मेरे मुगुरो फेस चेस तुम्हारे दिल से कुनी मिक्स आई को अनी मेरे वाड़ पर दिगोटले ने आज पुटिंचन हाँ आज लोने ना विषादा नंबर ची विषय दिल से कुन्टा रने एक एक रफ पिंचन गड़ाने मेरे वैल्यू शरण कोटा रा मौसका डन कुन्टा रा मिस्टो बाद बाजे तो उनको ब्रतुगने चुन्टा रा बारा